第十三章，撒种的比喻。当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上，他用比喻对他们讲许多道理，说。有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了，有落在土浅石头地上的土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了。有落在荆棘里的荆棘长起来。把它挤住了，又有落在好土里的，就结实；有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有意可听的，就应当听。用比喻的因由，门徒进前来问耶稣说：对众人讲话，为什么用比喻呢？耶稣回答说：因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以，我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见。也不明白，在他们身上正应了以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓又蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见。心里明白，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。解明撒种的比喻，我实在告诉你们，从前有许多先知和异人。要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这撒种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去。这就是撒在路旁的了。撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的。及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑。钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。弟子的比喻，耶稣又设个比喻对他们说。天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将被子撒在麦子里，就走了。到长苗吐水的时候，被子也显出来。田主的仆人来告诉他说：主啊，你不是撒好种在田里么？从哪里来的被子呢？主人说：这是仇敌作的。仆人说：
，你要我们去薅出来么？主人说：不必，恐怕薅篦子，连麦子也拔出来，用这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将篦子薅出来，捆成捆，留着烧。唯有墨子要收在仓里。芥菜种的比喻，他又切个比喻对他们说：天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里，这原是百种里最少的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树。天上的飞鸟来宿在他的枝上。面烤的比喻，他又对他们讲个比喻说：天国好像面烤，有妇人拿来藏在三斗面里，直等全团都发起来。这都是耶稣用比喻对众人说的话。若不用比喻。就不对他们说什么，这是要应验先知的话，说我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来，解明弊子的比喻。当下耶稣离开众人，进了房子，他的门徒进前来说：，请把田间弊子的比喻。讲给我们听，他回答说：那撒好种的，就是人子；田地就是世界，好种就是天国之子，篦子就是那恶者之子。撒篦子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了。收割的人就是天使，将篦子薅出来，用火焚烧，世界的末了也要如此。人只要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时。二人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有意可听的，就应当听。藏宝于田与寻珠的比喻，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了，就把它藏起来。欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。撒网的比喻，天国又好像网撒在海里。聚拢各样水族，网记满了，人就拉上岸来坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了，也要这样。天使要出来，从二人中把恶人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。耶稣说：这一切的话，你们都明白了么？他们说：我们明白了。他说：凡民是受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。拿撒勒人。厌弃耶稣，耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人
，甚至他们都希奇说：这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子么？他母亲不是叫玛利亚么？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大么？他妹妹们不是都在我们这里么？这人从哪里有这一切的事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。